আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে একাডেমিক কোনো ক্লাস নেব না একাডেমিক ক্লাসের বাইরে ফিজিক্সের সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব জেনারেলি দেখা যায় যে আমার কাছে অনেক স্টুডেন্ট জিজ্ঞাসা করে যে ভাইয়া অমুক চেক অমুক চ্যাপ্টারের জন্য কোন টপিক্সটা পড়লে সিকিউর জন্য ভালো করা যাবে বা এম সিকিউর জন্য ভালো করা যাবে আর এরকম এই জন্য আমার নিজের দায়িত্ববোধ থেকে মনে হলো যে তোমাদের উদ্দেশ্যে একটা ভিডিও বানানো উচিত যে সাজেশনের ভিডিও এগুলা অনেক স্টুডেন্টদের অনেক হেল্পফুল হবে বলে আমি মনে করি তো আজকে আমরা তরঙ্গ চ্যাপ্টারের সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করব তরঙ্গ চ্যাপ্টারের সিলেবাসে বোর্ডের কোর্সের অ্যানালাইসিস করে যেটা বুঝতে পারলাম যে তিনটা টপিক্স থেকে বোর্ডে বেশি কোর্সেন আসে তা আমি এই তিনটা টপিক্স বোর্ডে লিখেছি এবং কোন টপিক্স থেকে বেশি আসে সেই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখে ফেলি দেখো তরঙ্গ চ্যাপ্টার থেকে যে প্রথম তিনটা টপিক্স আছে ইম্পর্টেন্ট টপিক্স সেই তিনটা টপিক্সের ভিতরে দেখো প্রথমটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক্স আছে তোমার অগ্রগামী তরঙ্গ অগ্রগামী তরঙ্গের ইকুয়েশন দিয়ে বেশ সৃজনশীল আসে এবং অগ্রগামী তরঙ্গে দেখো তোমার ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট কোর্সেনে আসে অগ্রগামী তরঙ্গ থেকে এর পরবর্তীতে দেখো তীব্রতা ও তীব্রতা লেভেল এই টপিক্স থেকে কোর্সেনে আসছে তোমার টোয়েন্টি পারসেন্ট এবং ফাইনালি যে তোমার হচ্ছে বিট ও তরঙ্গের সমীকরণ তরঙ্গ মানে যেটা নাইন টেনের সমীকরণ এটা তরঙ্গ সমীকরণ মিনস যে ভি কল ডেফ ল্যামটা এই যে ইকুয়েশনের ভ্যারিয়েশন করে বিভিন্ন ধরনের ম্যাথগুলো আসে সে সেখান থেকে আসে তোমার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এখন এই টপিক্স থেকে কিভাবে কোর্সেন আসে আমরা সেগুলো একটু বিশ্লেষণ করি দেখো অগ্রগামী তরঙ্গের জন্য তোমার হচ্ছে যে গ নম্বরে যে কোর্সেনগুলো আসে সৃজনশীলে সেটা হচ্ছে তোমার অগ্রগামী তরঙ্গর একটা ইকুয়েশন থাকবে এখানে আমি একটা অগ্রগামী তরঙ্গর ইকুয়েশন লিখেছি দেখো ওয়াই কল টু এ সাইন টু পাই বাই ল্যামডা আর কোনে আছে তোমার ভিটি মাইনাস এক্স তো এই যে এই ইকুয়েশনটা তোমার যে ইকুয়েশনটা দেওয়া থাকবে গ নম্বরে সেখানে এর এখানে একটা মান থাকবে ধরো এর এখানে দেওয়া থাকলো পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ বিস্তার আছে তোমার পয়েন্ট ফাইভ তারপরে সাইন টু পাই বাই ল্যামডা এখন ভিটি মনে করো ভি ভির এখানে দেওয়া থাকলো বা মনে করো যে তোমার এই ভির এখানে দেওয়া থাকলো দুশো কুড়ি বা তিনশো তিরিশটি আর এক্স এর মান মনে করো যে দেওয়া থাকুক বা না থাকুক অসুবিধা নাই বা দেওয়া থাকলো মনে করো যে তোমার হচ্ছে যে থ্রি ফোর ইটিসি যে কোনো মান দেওয়া থাকতে পারে এখন এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই ইকুয়েশনটা দেওয়া থাকবে এখন তুমি কি করবা গ নম্বরে ওই ইকুয়েশনের সমান করার জন্য অর্থাৎ তুমি দুইটা ইকুয়েশন কম্পেয়ার করার জন্য তুমি অগ্রগামী তরঙ্গ ইকুয়েশনটা লিখবা তা ওখানে আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে পয়েন্ট ফাইভ থাকবে তাহলে এর মান টু পয়েন্ট পয়েন্ট ফাইভ আর এই ভিটি ইকোয়াল টু কত ওই যে তোমার ওখানে দেওয়া যদি থাকে দুইশো কুড়িটি তাহলে ভিটি ইকোয়াল টু দুশো কুড়িটি তাহলে টিটি কাটা যাবে ভি এর মান ওখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সো এইভাবে কিন্তু তোমার এই মানগুলো বের করতে বলা হবে তো এই ইকুয়েশন থেকে তোমার যে মানগুলো বলতে পারে সেটা হচ্ছে তোমার ল্যামটা এই যে ল্যামডা বের করতে বলতে পারে এফ বের করতে বলতে পারে ঠিক আছে এফ মানে তোমার কম্পাঙ্ক যদিও এখানে এফের মান সরাসরি দেওয়া নাই তুমি ল্যামডা আর এই ভি মান যদি বের করতে পারো তাহলে কিন্তু এফটা তুমি ইজিলি বের করতে পারবা এর পরবর্তীতে এস এস বের করতে বলতে পারে অর্থাৎ ছরণ তো এস ইকাল টু তোমার তো এখানে দেখো এখান থেকে তো কোনো এস রাশি নাই তাহলে তুমি কিভাবে বের করবা আমরা জানি এস ইকাল টু ভিটি আর ভি মানে তুমি এখান থেকে জানো এই যে ভি এখান থেকে জানো আর টি কি টি তোমার দেওয়া থাকবে সো টেন টেনশন করার কোনো কারণে নাই এবং এর পরবর্তীতে দেখো যে তোমার হচ্ছে বিট এখান থেকে তোমার আসতে পারে তোমার হচ্ছে যে বিট অর্থাৎ তোমার হচ্ছে কম্পাঙ্কদের পার্থক্য বিট মানে হচ্ছে কম্পাঙ্কদের পার্থক্য তো কম্পাঙ্কদের পার্থক্য কিভাবে আসতে পারে যেমন ধরো তোমার উদ্দীপকে একটা কম্পাঙ্ক দেওয়া আছে আর বললো যে উদ্দীপকের কম্পাঙ্কের সাথে অগ্রগামী তরঙ্গের পার্থক্য কত ওকে তো এরকম কোয়েশ্চেন দিতে পারে যে এখান থেকে তুমি ল্যামডা এখান থেকে তুমি এন বের করবা ল্যামডা বের করবা ওকে ল্যামডা বা ল্যামডা তুমি এখান থেকে এ বের করবা করে তুমি কম্পাঙ্ক বের করতে পারবা এবং কম্পাঙ্ক যখন বের করবা এখান থেকে একটা কম্পাঙ্ক পাবা আর উদ্দীপকে একটা কম্পাঙ্ক দেওয়া থাকবে এই দুইয়ের পার্থক্য হবে তোমার বিট সো এই ধরনের কোয়েশ্চেনও আসতে পারে আবার দশা পার্থক্য দেওয়া তোমার গ নম্বরের কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেটা কি তোমার জেনারেলি এখানে একটু এই জায়গাটা ল্যামডা হবে টু পাই বাই ল্যামডা তো এখানে এই কোয়েশন থেকে তোমার ল্যামডা বের করে তোমার এক্সের মান দেওয়া থাকবে এটা হচ্ছে দশা পার্থক্য টু পাই বাই ল্যামডা পথ পার্থক্য যেখানে পথ পার্থক্যর মান দেওয়া থাকবে ল্যামডার মানটা দেওয়া থাকবে না এখান থেকে বের করে তুমি এখানে বসাইলে দশা পার্থক্য পেয়ে যাবা 
তো আমি এখানে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে দিছি দেখো যে তোমার হচ্ছে গ নাম্বার এই 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 যে রাশিগুলো জানলে তোমার আসলে হয়ে যাবে এবং বেশি ফোকাস করতে হবে ল্যামডা এবং ভি সরি ল্যামডা এবং এফ কারণ এই দুইটা টপিক্স থেকে তোমার বেশি কোয়েশ্চেন আসে দেখো এটা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কোয়েশ্চেন আসে এটা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এবং বাকি সবগুলো তোমার বারো পয়েন্ট পাঁচ পারসেন্ট করে আসে তো আসলে এইগুলা কিন্তু ভ্যারিয়েশন হতে পারে দেখা আছে বোর্ডের কোয়েশ্চেন এটা লেস ইম্পর্টেন্ট বলে দেখা যাচ্ছে যে পরমাণ এরম কিছু না এর পরবর্তী দেখা যাচ্ছে এইটা চলে আসলো কিন্তু এই টপিকগুলোর ভিতর থেকে আসবে এইটুকু মোটামুটি বলা যায় সো তুমি এই টপিকসগুলা এই যে এই অগ্রগামী তরঙ্গের জন্য এই রাশিগুলা গ নাম্বারের জন্য অ্যাপ্লাই করো দেখবে যে গ নাম্বারে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এরপরে আসি ঘ নম্বর তো ঘ নম্বরের জন্য এক অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণে আসলে অনেক কিছু জুড়ে দেওয়া হয়েছে ঘ নম্বরে শুধুমাত্র অগ্রগামী তরঙ্গ সমীকরণের ভিতরেই সীমাবদ্ধ নাই তো অগ্রগামী তরঙ্গ ঘ নম্বর জানতে হলে তোমাকে দেখো তিনটা জিনিস জানা লাগবে একটা আছে স্থির তরঙ্গ থিওরি এর সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে আবার কখনো কখনো বা তীব্রতা যুক্ত করে দিচ্ছে আবার কখনো বা বিট যুক্ত করে দিচ্ছে এবং যখন দেখো স্থির তরঙ্গ যুক্ত করে দিচ্ছে স্থির তরঙ্গ থেকে প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট কোশ্চেন আসছে ঘ নম্বরে এবং বাকি থার্টি পার্সেন্ট এবং টোয়েন্টি পার্সেন্ট যে কোশ্চেনগুলো আছে তীব্রতা থেকে থার্টি পার্সেন্ট এবং বিট থেকে আসছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবং দেখো স্থির তরঙ্গ থেকে যে কোশ্চেনগুলো আসছে সেটা তোমার হচ্ছে যে অগ্রগামী একটা অগ্রগামী তরঙ্গের ইকুয়েশন দেওয়া আছে এখন বলতেছে যে সেম বিস্তার আর সেম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দুইটা তরঙ্গ যদি পরস্পর বিপরীত দিক থেকে আসে তাহলে কি ধরনের তরঙ্গ ক্রিয়েট করবে এটার অর্থ কিন্তু বোঝায় স্থির তরঙ্গ অর্থাৎ ওয়াই ওয়ান অগ্রগামী তরঙ্গ এক দিক থেকে এবার আসতে আসতেছে আর একটা তরঙ্গ দিক থেকে আসতেছে দ্যাট মিন্স সেটা কিন্তু একটা স্থির তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তোমরা যদি তরঙ্গ চ্যাপ্টার পড়ে থাকো তাহলে হয়তো জানো যে দুটো অগ্রগামী তরঙ্গ যেখানে সমান বিস্তার থাকা লাগবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান থাকা লাগবে এবং যদি হয় এটা কন্ডিশন তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে যে স্থির তরঙ্গ ইকুয়েশন আসে সো তোমাকে কিন্তু কোশ্চেনে বলা হবে যে সমান বিস্তারে সমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দুইটা তরঙ্গ পরস্পর বিপরীত দিক থেকে আসলে কীরূপ ইকুয়েশন দেয় সেটা তোমাকে প্রমাণ করে দিতে হবে সো এটা এই ধরনের কোশ্চেন আসছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখছি এই ধরনের কোশ্চেনগুলো এসেছে এবং তো স্থির তরঙ্গ রিকোয়েশনটা আমি লিখে দিয়েছি তুমি যদি এই স্থির তরঙ্গ এই যে ওয়াই ওয়ান দ্বারা আমি ওয়াই আর ওয়াই আর ওয়াই অর্থাৎ অগ্রগামী দুইটা তরঙ্গ যদি যোগ করো তাহলে তুমি ওয়াই ওয়ান এই এই কোয়েশনটা পাও আসলে হ্যাঁ এটা এই কোয়েশনটা পাও এটা অগ্রগামী ধর অবশ্য স্থির তরঙ্গ দুইটা ইকুয়েশন আছে বাট এইটাই বেশি আসে ঠিক আছে ওকে এরপরে দেখো ওয়াই আর ওয়াই ওয়ানের এফ ল্যামডা ভি এর তুলনা এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যে এই ইকুয়েশন থেকে তুমি অনেকগুলো টার্ম পাও না ল্যামডা এ ভি এগুলো টার্ম পাও এবং যখন বলা হচ্ছে এই দুইটা এই যে ইকুয়েশন আছে যে এই ইকুয়েশন অগ্রগামী তরঙ্গ দুইটা অগ্রগামী তরঙ্গ মিলে তখন স্থির তরঙ্গ হচ্ছে এই যে স্থির তরঙ্গ হচ্ছে এই স্থির তরঙ্গ থেকেও কিন্তু তুমি ভি ল্যামডা এফ সব কিন্তু পাও তখন বলা হচ্ছে যে এখান থেকে যে মানটা পেয়েছো আর স্থির তরঙ্গ ক্রিয়েট হওয়ার পরে তোমার ভি এফ ল্যামডা যা পেয়েছো এর সাথে মানগুলো কি সেম হবে নাকি হবে না পার্থক্য করো বা হচ্ছে যে তোমার তুলনা করো এই ধরনের আর কি কোশ্চেনগুলো হচ্ছে এই ধরনের আসতে পারে সো এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক যে অগ্রগামী তরঙ্গ থেকে যে ভ্যালুগুলো পাচ্ছ আর স্থির তরঙ্গর জন্য যে ভ্যালুগুলো পাচ্ছ এগুলা কিন্তু এক হবে কি না এটা ঘন নম্বরে চাই এর পরবর্তীতে যে তোমার ওয়াই ওয়ানের ওয়াই ওয়ান মানে কি ওয়াই মানে এই যে আমি এটা দ্বারা প্রকাশ করতে অর্থাৎ স্থির তরঙ্গ স্থির তরঙ্গ জোর সংখ্যক লোভ তৈরি হবে কি না তো এই যে তোমার হয়তো পড়েছো যে ল্যামডা বাই ফোরের জোর গুণিতক হয় ল্যামডা বাই ফোরের বেজোর গুণিতক হয় তখন তুমি কি করবে আগে স্থির তরঙ্গ সমীকরণ তৈরি করে নিবা এবং স্থির তরঙ্গ সমীকরণ তৈরি করে দেখবে যে এ মিনিমাম এ মিনিমামের জন্য কিন্তু তোমার অর্থাৎ যে স্থানে বিস্তারটা শূন্য হয় সে অবস্থানের জন্য দেখবা যে তোমার হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে যে ইয়াত পাই মানে জোর জোর সংখ্যক লোভ পাও সো কত সংখ্যক জোর সংখ্যক লোভ পাও কিভাবে সেগুলো একটু দেখা দিবা সো এই ধরনের কোয়েশ্চেন এই যে এই এই টাইপের এই তিন চার ধরনের কোয়েশ্চেন যদি তুমি জানো তাহলে স্থির তরঙ্গ রিলেটেড যে তোমার ঘ ঘ নম্বর কোয়েশ্চেন অগ্রগামী থেকে থেকে যে স্থির তরঙ্গ আসে এটা তুমি কাভার করে দিতে পারবা এর পরবর্তীতে আসি তোমার ঘ নম্বর বা দেবার যে ঘ নম্বরে তোমার তীব্রতা আসে তীব্রতা এটার সাথে আবার এটা অ্যাড করে দেয় এটা এটার সাথে দেখো এটা অ্যাড করে দেয় তখন কিভাবে অ্যাড করে দেয় জানো যে তোমাকে গ নম্বরে বলা হচ্ছে যে মনে করো যে কারণ একটা টার্
सब किस मान क्यों देवा तो घ नम्बर बोलो कि जेको एक टान बेर करते भी बेर करते बोलो क्योंकि घ नम्बर बोलो कि तुम्हार तीव्रता बेर करते बोलो जो तीव्रता ये तीव्रता धरो को परेशर जो उपयोगी है कि ना जमन हासपतल उपयोगी है कि ना तो रोगी तो साधारण मानुष तो किस एक साउंड जे जे पर श्राव्यता सीमा आज सह्य करते बेसि कम हमें वो जिसते सुनते बसि हम अनेक तुम्हारे जे शब्द शब्द सुनते असुविधा है तो ए रखम आ कि तीव्रता परेशर जो उपयोगी है कि ना वही परेशर जो उपयोगी है कि ना ए रखम यह धरण कोश्चन गुला चाहिए ठीक है तक तुम तीव्रतार मान ट बेर करवा ओके तीव्रता मान बेर बोलवा जे एर अथवा तुम्हार उद्दीपक देवा थकलो श्राव्यतार सीमा एत पर्त ठीक है वोट मन करो जे उपयोगी है कि ना तो श्राव्यतार सीमा उद्दीपक कम्पेयर करवा दैट सीट ओके एर परवर्ती कोश्चन आ तो तीव्रता लेवल थे दुधरण सूत्र आए एक सूत्र थे आसे और एक धरण की आसते परे से तुम्हारे उद्दीपक साथरण कोश्चन आसते परे और यार अनेकटा मिल नहीं बोलते अर्थात एट एक आलदा उद्दीपक दुईटा उद्दीपक थक ग नम्बर जो एक घ नम्बर जो यह दीते जो कोश्चन सहज कर दीबे और कि हाँ तो से क्षेत्र में देखो आई कल टू पी बै फोर बर स्कोर तीव्रता जेखने तुम डिस्टेंस देवा थकले क्योंकि तुम पे जा अर्थात तुम्हें बला हलो जो मन करो मन करो एक रेफारि एक रेफारि एखान एक रेफारि एखान बाशी बजाल बाशी बजान फले शब्द मन करो एक दियाले धक्का खेल ये दियाले देाले धक्का खे मन करो ये आसलो ये एतटुकु ए कथा हे रेफारि थे एक जो व्यक्ति एतटुक दूर आसे और रेफारि थे एक व्यक्ति एतटुकू दूर आसे ओके तक ये ये उच्च के उच्च के दूर से दूर मानते हैं बुझते पर दे धक्का खे एतटुक दूर और आर वन और यान एतटुक दूर आ मन करो आर टू तक तुम ओई दुई जन कतटुकू तीव्रता कतटुकु शब्द तीव्रता सुनते तरह पार्थक्य कारण दुईजन दूरत जो आलदा हो जाए तक दुई जन क्यों आलदा आलदा रकम साउंड शुनबे अर्थात शब्द तीव्रता शुनबे सो शब्द तीव्रता दिए धरण कोश्चन आसते परे एर परवर्ती कोश्चन आसे तुम्हार बीट दिए बीट रिलेटेड जो कोश्चनगुल आसे तुम्हार बसिभाग क्षेत्र देखा दे तुम्हारे तुम्हारे चाह कि तुम्हार कम्पांग द्वार पार्थक्य जो तुम्हारे ग नम्बर आसते बोलोम और सेम कोश्चने कखो कख देखते घ नम्बर दिए दिए से उद्दीपके तुम एक कम्पांग देवा आज है से खान कि आगरगम एक तरंग आखान कम्पांग पाच ये दुईटार पार्थक्य आज तुम्हार कि बीट और उद्दीपके तुम्हारे जो से बीटर पार्थक्य तुम्हें कम्पेयर करते हैं उद्दीपक साथ रिलेटेड कोश्चन क्योंकि मोटामोटी देखिए कख कख आससे तो अग्रगामी तरंग फिफ्टी फाइव पार्सेंट कोश्चन कि भाव आसे हमें क्योंकि विषयगू बोझा दिल एन तुम्हारा निसंदेह बुझते पर टपिक्सा बसि फोकस करते हैं कि अग्रगामी तरंग राशिगुल्लो तुम्हार बेर शिखते है और एक जिस हे स्थिर तरंग बेसि स्थिर तरंग अग्रगामी तरंग स्थिर तरंग जो क्रिएट है ये बस फोकस करो तेल बस भलो है एग्लो फोकस करते हैं बाट अग्रगामी और स्थिर तरंग बेसि फोकस करो इरपर देखो तीव्रता और तीव्रता लेवल से ही कोश्चन आसे तुम्हार टोटी पार्सेंट एखान कि भाव कोश्चन आसे से एक देखी देखो ग नम्बर कोश्चन आसे तुम्हार तीव्रता लेवल पार्थक्य अथवा तीव्रता निर्णय ये दुईटा जिस आसे मैक्सिमाम कोश्चन दुईटा जिन आसे तो प्रथम तीव्रता लेवल पार्थक्य सूत्र देखो दे टेन लग तुम आई टू बै वन आई टू एखे आई टू टा अवश्य तुम बड़ो है जो तुम आई टू आई वन चिंते समस्या है तेल तुम्हें ऊपर लग बड़ो मान छोटो मान कर दी जाए ओके तो ये हमारे तुम्हारे एक उच्छर कम्पांग और यहाँ आलदा उच्छर कम्पांग ओके तो एच्चे जो तुम एखे टेन नाओ तर एक डेसिबेले और एर एखे जो तुम टेन ना नाओ तक बेले तो एकक एक खेल रखबा हाँ टेन नीले डेसिबेल है ये एक माथा रखबा एर पर तुम्हार शुद्म तीव्रता दिवे ओके शुदुम तीव्रता निर्णय एक्केशने तुम क्षमता अवश्य देवा थकर मानट तुम्हें बुझते आर मानट ना बुझते पर क्योंकि मैथटाई भूल जाए ओके उच्च के दूरत ये मैंने रखबा सब समय उच्च के को एक जिन दूरत ठीक है उच्च के माध्यम दूरत सो यार आर मान जो भूल कर फेल आयर मान तुम भूल चले जाए सो ये क्षमतार मान देव थक आर मान देव थकबा से आर मान बुझे बेर ग्राफ देवा थकते परे एम सीम्पल उद्दीपक देवा थकते परे तो तुम आयर मान बेर करवा दुईटा टपिक शिखले मोटामोटी ग नम्बर तीव्रता रिलेटेड जो सृजनशीलगुल्लो आ कबार करते घ नम्बर जो कोश्चन आसे तुम्हार 
যেটা আমি অলরেডি তোমার এখানে বলেছি যে এই যে দুইটা সূত্র এই দুইটা সূত্র কিন্তু তোমার এখানেও করছেন আসে এবং যেটা হচ্ছে যে এখানে যে কোশ্চেনগুলো আসে তোমার হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে এই যে এখানে ঠিক আছে এখানে তোমার যে কোনো একটা আই বের করতে বললো এবং এখানে তোমার হচ্ছে আর ওয়ান আর টু ডিফারেন্ট থাকবে এবং দুইজন দুইজন ব্যক্তি থাকবে ঠিক আছে দুইজন ব্যক্তি সেই সাউন্ডগুলো শুনবে ওকে বা তোমার হচ্ছে যে এরকম কিছু চিত্র থাকতে পারে যে এই ধরনের কিছু চিত্র আছে যে এরকম একটা ইয়ে আছে মনে করো যে দুইজন লোক এখানে দাঁড়াই আছে উৎস এখানে আছে ঠিক আছে তো মনে করো যে ডিস্টেন্স আছে আলাদা আলাদা ডিস্টেন্স ঠিক আছে আলাদা আলাদা ডিস্টেন্স আছে ঠিক আছে তো এই ধরনের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এই ধরনের সৃজনশীল আসতে পারে বা মনে করো যে একজন শ্রোতা এখানে আছে আর একজন শ্রোতা এখানে আছে তখন মনে করো যে হয়তো ডিস্টেন্সটা হ্যাভি দিল তখন পৃথাগ্রাস করে বের করতে হবে ব্যাপার করে ডিস্টেন্সটা তোমার এই উৎস থেকে বের করা লাগবে বুঝতে পারছো সো এই ধরনের কোশ্চেনগুলো কিন্তু তোমার আসতে পারে ওকে আর এইটা তোমার হচ্ছে যে যেখানে এই যে টু পাই স্কোয়ার এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার রো ভি এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা এটার জন্য তোমার আলাদা আলাদা মান দেওয়া থাকতে পারে বা আলাদা উদ্দীপক দেওয়া থাকতে পারে এর পরবর্তীতে দেখো যে গ নম্বরে বলতে পারে যে তীব্রতা লেভেলের পার্থক্য বা ঘ নম্বরে যে জিনিসটা চাই সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে এখানে তীব্রতা লেভেলের পার্থক্যটা চায় না এখানে চাই সম্মিলিত তীব্রতা লেভেল কেমন হবে এই ধরনের করছেন যেমন ধরো যে মনে করো যে একজন টিভি দেখতেছে টিভি দেখার ফলে যে তীব্রতা আছে সেটা মনে করো আই ওয়ান আর পাশে একজন রেডিও শুনতেছে সেটা হচ্ছে আই টু এখন ওদের সম্মিলিত তীব্রতা লেভেল কত হবে সেটা তোমার হচ্ছে যে এই যে এই যে তোমার শুধু থেকে বের করা লাগবে আই ওয়ান প্লাস আই টু আই হচ্ছে মূল আই নট যেটা তোমার প্রমাণ তীব্রতা সাপেক্ষে তুমি নির্ণয় করো ওকে সো যখন তীব্রতা যখন বলবে যে সম্মিলিত তীব্রতা তখন তোমার এই সূত্রটা ইউজ করা লাগবে এবং আই ওয়ান আর আই টুর মান যদি না দেওয়া থাকে তাহলে তুমি বের করে নিবা এই যে এই ফর্মুলা দিয়ে এই ফর্মুলাতে গ নম্বরে ম্যাচ দিতে পারে এবং ঘ নম্বরে তুমি এই ফর্মুলা দিয়ে ম্যাথ করতে পারবে অথবা এই যে তোমার এই ফর্মুলা দিয়ে ওকে দেখবো যে দুইটা ফর্মুলার ভিতরে একটা ফর্মুলা আছে এই ধরনের সৃজনশীলে বুঝতে পারছো সো আমি আই থিঙ্ক বোঝাতে পেরেছি যে তীব্রতা ও তীব্রতা লেভেল দিয়ে কী রকমভাবে কোর্সেন আসলে আসে এর পরবর্তীতে বাকি যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কোর্সেন সেটা তোমার বিট ও তরঙ্গের সমীকরণ থেকে আসে ওকে তো আমরা একটু দেখি যে জেনারেলি তরঙ্গের সমীকরণ থেকে গ নাম্বার আসে আর বিট দিয়ে তোমার হচ্ছে যে ঘ নাম্বার আসে তো এখন তরঙ্গের সমীকরণ দিয়ে কীভাবে আসে গ নম্বরে দেখো যে আমি একটা সূত্র নাইনটিনে পড়ছিলাম আমরা যে ভি কল টু এফ ল্যামডা কিন্তু এই সূত্রটার বিশ্লেষণ আসে আসলে ইন্টারমিডিয়েটে সো এখানে গ নম্বরে তোমাকে বলতে পারে যে আসলে তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তোমার হচ্ছে যে বেগের তুলনা বের করতে বলতে পারে যে দুইটা বেগের অনুপাত বের করো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে সেখানে তরঙ্গ এরকম দেওয়া থাকতে পারে যে তোমার হচ্ছে যে প্রথম দুইটা তরঙ্গ আর পরবর্তী তিনটা তরঙ্গের সমান সেই টু ল্যামডা ওয়ান ইকাল থ্রি ল্যামডা টু এই ধরনের উদ্দীপক দিয়ে কিন্তু ম্যাথ দিতে পারে বুঝতে পারছো এবং যেখানে একটা বেগ দেওয়া আছে বাকি ক্যালকুলেশন করে তোমাকে এই সূত্র থেকে ভি ওয়ান বা ভি টু বের করতে হবে এই ধরনের কোশ্চেন দিতে পারে আবার আর এক ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে যে দেখো যে প্রথমটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দ্বিতীয়টা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে বেশি প্রথমটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দ্বিতীয়টা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে বেশি এরকম এরকম দিয়ে বলল যে হচ্ছে যে তোমার কম্পাঙ্ক দ্বয়ের পার্থক্য দেওয়া আছে প্রথম কম্পাঙ্ক এত আর দ্বিতীয় কম্পাঙ্ক এত অর্থাৎ কম্পাঙ্ক দ্বয়ের পার্থক্য দেওয়া আছে বা কম্পাঙ্ক দ্বয়ের পার্থক্য মানে কি বিট অর্থাৎ বিট দেওয়া আছে তখন আমি কি করবো যে ল্যামডা ওয়ান যেহেতু ল্যামডা টু থেকে বড় প্রথম কম্পাঙ্ক প্রথম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেহেতু দ্বিতীয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে বেশি তাহলে এইটার সাথে কিন্তু তোমার কম্পাঙ্কে কিন্তু ব্যস্তানতের সম্পর্ক দেখো এই যে এফের সাথে কিন্তু ল্যামডার ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক এই জন্য যখন ল্যামডা ওয়া ল্যামডা ওয়ান তোমার গ্রেটার দান হচ্ছে তখন কিন্তু এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান ইকাল টু বিট সংখ্যা এবং বিট সংখ্যা এখানে একটা মান দেওয়া থাকবে সেখান থেকে ভি বাই ল্যামডা টু ভি বাই ল্যামডা ওয়ান ঠিক আছে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে তোমার ভি এর মান বের করা লাগবে এবং এখানে কিন্তু শব্দের বেগ চাই এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে তোমার শব্দের বেগ চাই বুঝতে পারছো সো এই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে আবার গ নম্বর তোমার দূরত্ব দিতে পারে দূরত্ব কেমন দিতে পারে যে বলল যে একশো মনে করো যে বেগ দেওয়া আছে বেগ রিলেটেড তো বের করা কোনো ব্যাপারই না কিন্তু তখন মনে করো যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা মনে করো যে একশো পঞ্চাশ পাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে সরি একশো পঞ্চাশ পাকে দূরত্ব কত হবে তো একশো পঞ্চাশ পাক পাক সংখ্যা রিলেটেড কিন্তু এস ইকাল টু এন ল্যামডা ওকে যে এখান এই সূত্রটা থেকে তুমি ভাঙালে কিন্তু এটা পাও এফ ইকাল টু ওয়ান
বাট এখানে যে কোশ্চেন প্যাটার্ন এখানে কোশ্চেন প্যাটার্নগুলো আলাদা এখানে যে কোশ্চেন আসে জানালে দুইটা স্টেপে কোশ্চেন আসে দুই ধরনের কোশ্চেন আসে ঘ নম্বরে বিট রিলেটেড সেটা হচ্ছে তোমার ভর বাড়ানোর আগে ও পরে অজানা কম্পাঙ্কের তুলনা বের করো অজানা কম্পাঙ্কটা কি এন টু আর জানা কম্পাঙ্ক হচ্ছে এন ওয়ান তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে ভর বাড়ানো এখানে তোমার প্লাস মাইনাস হয় আসলে কখন প্লাস হয় কখন মাইনাস হয় এটা কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে ঠিক আছে আমি তোমার সিলেবাস বলতেছি আমি আসলে এখন থিওরি বুঝাচ্ছি না ওকে এই জন্য তোমাকে আমি শর্ট করে বলে দিচ্ছি আর কি এটা তোমাকে বুঝতে হবে যে কখন এন টু মাইনাস এন ওয়ান অথবা কখন এন টু প্লাস এন ওয়ান হবে এটা তোমাকে বুঝতে হবে ওকে তো এটা বলে দে ভর বাড়ানোর আগে ও পরে অজনা কম্পাঙ্কের তুলনা বের করো ওকে আর একটা কোশ্চেন আসতে পারে বীজ শোনা যাবে কিনা এই ধরনের কোশ্চেন আসে ওকে তখন তুমি এখান থেকে কম্পাঙ্ক বের করবো অথবা তুমি তীব্রতা বের করতে পারো তখন তুমি তীব্রতা বের করে তখন তুমি কম্পেয়ার করে দেখবা যে আসলে বীজ শোনা যায় কিনা এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আসে তো মোটামুটি ভাবে যে দেখো অগ্রগামী তরঙ্গ তীব্রতা লেভেল এবং বিট ও তরঙ্গ সমীকরণ থেকে কিভাবে কোশ্চেনগুলো আসে এবং কোন জিনিসটা তুমি ফোকাস করলে বেশি আসার করতে হবে সেটা কিন্তু তুমি নিজেই বুঝতে পারছো ওকে আই থিঙ্ক বুঝেছো যে অগ্রগামী তরঙ্গ স্থির তরঙ্গ হচ্ছে তোমার এই অধ্যায়ের সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক্স বাকিগুলো ইম্পর্টেন্ট সবগুলোই তোমাকে মোটামুটি একটু জোর দিয়ে পড়তে হবে বাইরে কিন্তু অনেক অনেক থিওরি আছে যেখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে না বাট এই যে এই টপিকগুলো থেকে কিন্তু তোমার কোশ্চেন আসে ওকে যেমন তোমার টানা তার আছে টানা তারের থিওরি আছে তোমরা জানো যে ভি কল টু ওয়ান বাই টুয়েলভ টু টা টি বাই নিউ এই ইকুয়েশনগুলো আছে বা তোমার আছে আবদ্ধ নাল খোলা নাল এই থিওরি আছে কিন্তু ওই থিওরি থেকে দেখো তোমার সৃজনশীল কিন্তু দিচ্ছে না দিচ্ছে কিন্তু এইটা বুঝতে পারছো এই ধরনের কোশ্চেনগুলো থেকে তোমার হচ্ছে যে বেশি আসে এই থিওরিগুলো থেকে তো মোটামুটিভাবে তুই তুমি যদি অ্যানালাইসিস করে পড়ো তাহলে দেখবা যে তোমার পড়া অনেকটা শর্ট হয়ে এসছে এই জন্য তুমি এই জিনিসগুলো আসলে অ্যানালাইসিস করে পড়ো বেস্ট হবে আর আমার এই সিলেবাসের ক্লাসটা মোটামুটি আমি এখানে শেষ করতেছি আমার এই ক্লাস তার সম্পর্কে যদি তোমার কোনো কোশ্চেন বা কোনো মতামত থাকে তাহলে নিচের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাও আমি তোমাদের সঠিক অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আর তোমাদের কোন 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 অধ্যায়ের সিলেবাস লাগবে সেটাও তোমার নিচের কমেন্ট বক্সে জানাও আমি তাহলে উৎসাহিত হব তোমাদের সেই ভিডিওগুলো দেওয়ার জন্য আসলে তোমাদের প্রয়োজন কোনটা এটা না বুঝতে পারলে তো আমি আসলে ভিডিও বানাতে পারবো না তাই না আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমার এই ক্লাসটা যদি তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে তুমি অ্যাটলিস্ট তোমার দুজন ফ্রেন্ডকে শেয়ার করো নেক্সট ক্লাস পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে